안녕하세요 화상화상입니다 오늘은 삼겹살 수육 준비했습니다 삼겹살 700g 이고요 안을 다섯 달 생강 세쪽 월계수잎 두장 이거는 제가 꾸치뽕 청을 만드는 겁니다 꾸치뽕 청 사과 하나 배 반개 양파 하나 대파 두대 넣고 제가 저수분으로 삼겹살 수육 만들어 보겠습니다 삼겹살을 잡내를 없애는 방법은 소주 세큰술을 이렇게 채워주세요 또 다시 이렇게 굴려서 이렇게 세큰술로 재워서 10분 정도만 재워 놓겠습니다 좀 대파는 아주 실하고 좋아요 대파를 길게 길게 4등분 해주세요 배와 사과는 제가 껍질을 아주 깨끗하게 씻었습니다 씨는 떫은 맛이 나니까 씨는 빼주세요 배가 들어가면 고기 육질이 아주 부드럽고 맛이 있잖아요 이렇게 도톰하게 썰어주세요 1cm 두께로 사과도 반을 갈라서 안에 씨는 빼주세요 1cm 두께로 이렇게 썰어주세요 도톰하게 썰으시면 됩니다 양파는 동글동글 썰어주셔도 돼요 1cm 두께로 썰어주세요 냄비를 준비를 합니다 사과 반 개를 이렇게 쭉 깔아주세요 한 개에서 반개 분량을 배도 반개 분량을 이렇게 깔아줍니다 양파도 깔아주세요 오겹살을 제가 소주에 재워놨거든요 이불은 버리시고 이렇게 넣어주세요 소주에 재워놓으시면 핏물 뺄 것도 없고 깔끔하게 하실 수 있습니다 나머지 또 위에 올려주세요 통마늘도 넣어주시고 생강도 넣어주세요 물기수잎도 넣어주시고요 대파를 이렇게 양쪽으로 넣어줍니다 남은 사과도 넣어주시고요 통후추알 다섯 알만 올려줍니다 고기 육질을 부드럽게 하는 거는 청을 넣으시면 아주 부드럽게 아주 좋습니다 가을이면 딱한 달간 나오는 꾸치뽕입니다 항암에 좋고 당뇨에 좋다고 합니다 뼈 건강에도 아주 좋고 심혈관 질환에도 좋은데요 특히 갱년기 완화에 아주 좋다고 합니다 제가 직접 만든 꾸치뽕 청 다섯 근술만 이렇게 넣어줍니다 와인으로 만든 청이죠? 황드리야 한 컵을 부어주겠습니다 이렇게 한 컵을 부어주세요 잡내도 없어지고 수분도 채워지고 찜을 해주시면 됩니다 처음에는 센 불에 하시다가 중불 약불로 4, 50분 찜을 해주시면 됩니다 삼겹살은 콜레스테롤 쌓이는 걸 방지를 해준다고 합니다 기억력 향상과 치매 예방에 아주 좋다고 합니다 굽는 것보다 수육으로 삶아서 찜을 해서 드셔보세요 처음에는 이렇게 센 불에 바글바글 끓여주시면 됩니다 중간에 20분 정도 지났을 때 한번 뒤집어 주세요 뒤집어 주세요 중불 약불에서 조절하시면서 찜을 하시면 됩니다 새우젓을 준비를 합니다 새우젓이 좀 짜다 싶을 때는 짠거안 좋아하시는 분은 물두 큰술 정도 넣고 한번 쭉 따라내세요 한번 헹굼을 하는 거죠 그래서 제가 물을 따라내고 오겠습니다 조금만 이렇게 헹굼을 해주셔도 새우젓이 좀 삼삼하니 아주 맛이 좋습니다 쪽파 있으면 쪽파 넣으셔도 되는데 파 하셔도 되고 부추 하셔도 되고 파란 거 조금만 넣어주세요 송송송송 썰어줍니다 부추를 송송송송 썰어서 넣고 통깨를 조금만 한 꼬집만 넣어주세요 부춧가루 한 꼬집 넣어주시고 이렇게 뒤적여주세요 이렇게 해서 새우젓 양념장 식성대로 준비하시면 돼요 이렇게 해서 새우젓 완성하시면 됩니다 보쌈수육 준비해 보겠습니다 배추 이파리 포기김치 이렇게 한쪽을 준비를 합니다 이렇게 써놓으면 김치를 여기다 한쪽 넣으시고 돌돌 말아주세요 
배추 잎을 최대한 큰 걸로 하시면 좋아요. 이렇게 하신 다음에 반을 이렇게 이렇게 잘라서 상처림 하시면 됩니다. 35분을 찜을 했는데 익은 것 같아요. 익은 거 확인하는 방법은 이렇게 젓가락을 넣었을 때 이렇게 쑥쑥 잘 들어가면 익은 거거든요. 이렇게 했는데 제가 5분만 뚜껑을 열고 찜을 해주겠습니다. 5분 동안 뚜껑을 열고 찜을 하는 이유는 고기의 잡내를 없애고 재료의 잡내를 없애기 위해서 5분 정도 뚜껑을 열고 찜을 해줍니다. 그 다음에 불을 끄고 약간 식은 다음에 수육 잘라 보겠습니다 하나를 건졌습니다 잘라 보겠습니다 뜨거워서 너무 푹 끓여지지도 않고 쫀득쫀득하게 아주 잘 됐습니다 수육이 탱글탱글합니다 이렇게 잘 잘라졌는데요 제가 예쁘게 세팅을 해 보겠습니다 저 수분으로 삼겹살 수육 삶는 법 마무리하였습니다. 화상법상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. 부드럽게 쫀득쫀득하고 아주 맛이 좋습니다. 와인을 넣었기 때문에 그렇게 수분이 부족하지 않습니다. 맛있게 한번 만들어 보세요.